Volkswagen представил четырехдверку Jetta седьмой генерации в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Однако до России седан доберется только к концу 2019 года. Модель перебралась на модульную архитектуру MQB, на которой построены Golf, Tiguan, Arteon и Terramont. Также автомобиль увеличился в габаритах по сравнению с предшественником. Объем багажника у Volkswagen Jetta не изменился, те же 510 литров. На рынок автомобилей Jetta выйдут с двумя двигателями на выбор. Базовый атмосферник 1.6 литров 110 лошадиных сил с пятиступенчатой механической или шестиступенчатым автоматом. Турбомотор 1.4 литра TSI 150 лошадиных сил сочетается только с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Робота DSG у Jetta не будет. В гамме три комплектации – Origin, Respect и Status. Их наполнение пока не раскрыто, но в списке стандартного оснащения точно будут светодиодные фары и задние фонари, а также 16-дюймовые легкосплавные колеса. Среди доп. оборудования заявлены виртуальные комбинации приборов, навигатор, подогрев руля и задних сидений, панорамные крыши и система бесключевого доступа. На данный момент джеты нового поколения выпускают в Китае и Мексике под именем Сагитар. Для России машины будут производить в Нижнем Новгороде на газе. Официальной информации по этому пока нет. Однако ни мексиканские, ни китайские седаны не оснащаются атмосферниками 1,6 литра, которые в свою очередь выпускаются на заводе под Калуг. За автомобиль попросят не менее 1 миллиона рублей. Тем временем у дилеров седаны прежнего поколения закончились еще весной.